ప్రైస్తలాడ్ ఈరోజు దేవుని వాక్యము ఆయన పెదవుల ఆజ్ఞను నేను విడిచి తిరగలేదు ఆయన నోటి మాటలను నా స్వాభిప్రాయము కంటే ఎక్కువగా ఎంచితిని యోబు గ్రంథము ఇరవై మూడవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనము ప్రియులారా యోబు గురించి దేవుడు ఈ విధముగా సాక్ష్యమిస్తున్నాడు అతడు యథార్థవర్తనుడును న్యాయవంతుడునై దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనము విసర్జించిన వాడు భూమి మీద అతని వంటి వాడెవడునూ లేడు అని యోబు దేవునికి అతి ప్రియమైన వాడు దేవుని మాటలను ప్రేమించిన వాడు అందుకే దేవుడు యోబుకు కలిగిన అంతటికీ కంచు వేసినాడు దేవుని వాక్యము ఈ విధముగా సెలవిస్తుంది యహోవా నీ వాక్యము ఆకాశమందు నిత్యము నిలకడగానున్నది నీ విశ్వాస్యత తరతరములుండును నీ విచ్చిన వాక్యము మనుష్యులలో నీ భయము పుట్టించుచున్నది నీ సేవకునికి దాన్ని స్థిరపరచుము గర్విష్ఠులను నీవు గద్దించుచున్నావు నీ ఆజ్ఞలను విడిచి తిరుగువారు శాపగ్రస్తులు నీ ఆజ్ఞలను జాగ్రత్తగా గైకొనవలనని నీవు మాకు ఆజ్ఞాపించి ఉన్నావు ఆహా నీ కట్టడాలను గైకొనున్నట్లు నా ప్రవర్తన స్థిరపడి ఉండిన ఇంతమేలు నీ ఆజ్ఞలన్నిటినీ నేను లక్ష్యము చేయనప్పుడు నాకు అవమానము కలగనేరదు అని అదేవిధంగా కీర్తనాకారుడు ఈ విధముగా అంటున్నాడు దేవ నన్ను పరిశోధించిన హృదయమును తెలుసుకొనుము నన్ను పరీక్షించిన ఆలోచనను తెలుసుకొనుము నీ కాయసకరమైన మార్గము నా ఎందున్నదేమో చూడుము నిత్య మార్గమున నన్ను నడిపింపుము అని సహోదరి సహోదరులారా ఫోతేఫరు భార్య యోసేపును పాపము చేయుటకు ప్రేరేపించినప్పుడు యోసేపు నేనెట్లు ఇంత ఘోరమైన దుష్కార్యము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కట్టుకొందునని తన యజమానుని భార్యతో అనెను దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి దేవుని ఆజ్ఞకు లోబడిన యోసేపును దేవుడు బహుగా హెచ్చించాడు అలాగే దావేదు దేవుని ఆజ్ఞకు లోబడక పాపము చేయడము ద్వారా తన కుమారుణ్ణి పోగొట్టుకొని తను జీవించినంత కాలము ప్రయాసపడుతూ బ్రతికాడు ప్రియులారా దేవుని ఆజ్ఞలు మనకు నెమ్మదిని కలగజేస్తాయి ఒకవేళ మనం ఆజ్ఞను అతిక్రమిస్తే అది పాపమవుతుంది పాపము మనలను బానిసత్వంలోకి నడుతుంది భక్తుడు ఈ విధముగా అంటున్నాడు నీ శాసనములు నాకు హృదయానందకరములు అవి నాకు నిత్య స్వాస్థ్యమని భావించుచున్నాను నీ ధర్మశాస్త్రము నాకు ప్రీతికరము నేను నీ వాక్యము మీద ఆశ పెట్టుకుని ఉన్నాను అని ప్రియులారా దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండాలంటే ఆయన ఆజ్ఞలను ప్రేమించి వాటి ప్రకారముగా జీవించువారముగా ఉండాలి ప్రభువా ప్రభువా అని పిలుచు ప్రతివాడును పరలోకములో ప్రవేశించడు గాని పరలోకమందున్న నా తండ్రి చిత్త ప్రకారము చేయువాడే ప్రవేశించును అన్న మాటను జ్ఞాపకము చేసుకొని మనము కూడా ఆయన మార్గములో నడిచి ఆయనకు ఇష్టలముగా ఉందాము అవును అన్నవారు నాతో పాటు ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నీకు వేరుగా ఉండి మేము ఏమీయూ చేయలేము నీ ఆజ్ఞలను విని విడిచిపెట్టకుండా నీ మాట చొప్పున జీవించు కృపను మాకు దయచేయమని ఏసుక్రీస్తు నామమును అడిగి వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి ఆమెన్